Sziasztok, köszöntelek benneteket! A mai napon a Blondi konyhájában egy köret receptet fogok nektek bemutatni. Ennek a köretnek az elkészítéséhez felhasználok egy közepes fej káposztát, lila káposztát, használok hozzá egy kisebb fejvörös hagymát aprítva. Én most használok hozzá egy két evőkanálnyi eritritet, de ha a hagyományos konyha híve vagy, akkor nyugodtan ezt cukorral helyettesítsd. Használok 10%-os ecetből, másfél evőkanálnyit, sót, őrölt köményt, egy kevés őrölt fekete borsot, illetve másfél evőkanál olívaolajat, amit szintén helyettesíthetsz sertés zsírral, hogyha a hagyományos konyhát kedveled jobban. Ezt a köretet ajánlom nektek ünnepi alkalmakra, illetve akkor, hogyha van jó kis sült húsit készítetek, nagyon jól passzol hozzá, kifejezetten jó még hozzá, hogyha nem csak a káposztát szeretnéd kínálni, akkor egy jó kis tört burgonyát még köretként, köretként még pluszban felszolgálni a hús mellé. Először is hevítsük fel az olajat, belerakom a aprított vörös hagymát, ezt jó kicsire kell aprítani. Hozzá fogom önteni a édesítőt, egy picit hagyom karamellizálódni a hagymát. A káposztát, amit szeleteltem, azt szépen beleöntjük a hagymás serpenyőbe. A káposztát ugye hozzáadtam a hagymás olajhoz, és nem kell aggódni, hogy ennyire felpuposodik gyakorlatilag, majd hogy nem kifolyik a serpenyőből, mert a káposzta, ahogy párolod, szépen majd úgy össze fog esni. Próbáljuk meg átfordítani óvatosan. Egész minimális lángon hagyjuk ezt az egész káposztát párolódni, de közben be is fűszerezzük. Nyugodtan lehet hozzáadni egy teáskanálnyi sót. Mehet hozzá egy kávéskanálnyi őrölt kömény, valaki egész köménnyel szokta ízesíteni, az is teljesen jó, és én szoktam még egy kevés fekete borsot őrölni, nem kell ebből sem túl sok, de az íze kedvéért ne hagyd ki. Ezzel is keverjük össze a káposztát. És egy fél deciliter vizet öntsünk el, Majd hagyjuk az ételt így párolódni, és körülbelül egy olyan 20-25 perc elteltével majd szépen átforgatjuk, de azért időközben figyeljünk, hogy ne égessük a káposztát, tehát ha szükséges, akkor még egy kevés vizet tegyünk alá. 20-25 perc után, amikor már megfogult a káposzta, hozzá fogjuk adni a ecetet. A káposztához 20 perc leforgása után hozzáadtam az ecetet, és gyakorlatilag még egy pár percig hagyom itt párolódni, és lehet kínálni finom kacsasültel, vagy gyivacomban az igazi. Ha neked is tetszett ez az egyszerű követlecet, akkor készítsd el egy alkalomattám, vagy csak próbáld ki, én gyakran használom, nagyon kedvelem, akár a hagyományos változatáról van szó, akár a reform változatáról. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, szia!